തുള്ളി കൊണ്ടുള്ള ലേഹ്യമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഏതൊരു ഉള്ളി ലേഹ്യത്തിനും ചുവന്നുള്ളി ഇവിടെ തുള്ളി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിൽ ചുവന്നുള്ളി കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ലേഹ്യവും വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ലേഹ്യവുമാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ വെളുത്തുള്ളി ലേഹ്യവും ചുവന്നുള്ളി ലേഹ്യവും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും രണ്ടിലും രണ്ട് ഉള്ളികളുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പത്തിലൊരു ഭാഗമാണ് മറ്റൊരു ചേർക്കുക ഒന്നിന്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗമാണ് മറ്റൊരു ചേർക്കുക അപ്പൊ ഈ വെളുത്തുള്ളി കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് ചുവന്നുള്ളി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലേഹ്യം ഉണ്ട് ആദ്യം ചുവന്നുള്ളി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലേഹ്യം ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് ചുവന്നുള്ളി കൂടുതലും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ട് ആണെങ്കിലും പല്ലൊരുക്കി എടുക്കുന്ന ലേഹ്യമാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പണ്ട് കാലത്ത് മുതലേ പ്രാക്ടീസിലുള്ളത് പക്ഷെ ആണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലേഹ്യവും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുവന്നുള്ളിക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ലേഹ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വല്ലാതെ തടിയില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കൂടെ കുടിക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കൂടെ കുടിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലേഹ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ളി ലേഹ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ആമാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൂടെ കുടിക്കുക വേറൊരു കാര്യം ലേഹ്യം നമ്മൾ സാധാരണ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഒരു സ്പൂൺ മുതൽ മൂന്ന് നേരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തിന്നുന്ന ശൈലിയാണ് സാധാരണ രീതിയെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അമ്പത് ഗ്രാമാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഡോസ് സ്ത്രീകൾ കഴിക്കേണ്ടത് അൻപത് ഗ്രാം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗ്രാം എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് എന്നാലും അൻപത് ഗ്രാമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ അമ്പത് ഗ്രാം കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു ഡവറി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഡവറ മുഴുവൻ മറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്കൂളും വെച്ച് ഇരുന്ന് കഴിപ്പിക്കലാണ് പഠിവ് കഴിച്ചെന്താ കഴിച്ചെന്താ അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് അമ്പത് ഗ്രാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സാധനം മുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അരക്കിലോ വേണ്ടിയാണ് സാധനം കിട്ടുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ച ഓടിക്കും ഇതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും നല്ലതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഏഴ് ദിവസത്തേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അരക്കിലോ വേണ്ട തീർക്കുക മനസ്സിലാവണ്ട ഏഴ് ദിവസത്തേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരക്കിലോ വേണ്ടി തീർക്കുക ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് മാക്സിമം അരക്കിലോ വേണ്ടി തീർത്തി നീക്കണം അമ്പത് ഗ്രാമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം മുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരാഴ്ച കഷ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അമ്പത് ഗ്രാം വെച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഇനി ആ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വയറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്രണമുള്ള ആളുകള് ഗാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസിഡിറ്റി ഉള്ള ആളുകള് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും അത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഡോക്ടർമാരെ എടുത്തു കൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഉപയോഗം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഇത് കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് കഴിച്ചാൽ ഇത്തരം വയർ പഴുത്ത് പോകലും പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് അമ്പത് ഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്തത് ഉലുവയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ഉലുവ ലേഹ്യമായിട്ടല്ല നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറ് ലഡു പോലെ ഉണ്ടയാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഉലുവ ചുക്ക് അയമോദകം ചതക്കുപ്പ ശർക്കര ഉണ്ട ശർക്കര എന്നിവ ചേർത്ത് ഇടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഇതിൽ ഒട്ടനവധി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ലഡു മോദകം എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക മോദകം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക ഉലുവയുടെ മോദകം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ചില ആളുകളിൽ മാത്രം ചില സന്ധി വേദനകളൊക്കെ ഉലുവ കൊണ്ട് കൂടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഉലുവ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ശരീരം വേദന കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അതവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വരും
അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമായും കഴിപ്പിക്കുക ഏഴു ദിവസം കഴിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ നേരെ തെങ്ങിൻ പൂക്കലയിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഉള്ളി ഉലുവ ഉലുവ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തെങ്ങിൻ പൂക്കൽ തെങ്ങിൻ പൂക്കല ലേഹ്യമുണ്ടാക്കാൻ അത്യാവശ്യം കാർന്നമാർക്കൊക്കെ അറിയാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ലേഹ്യം തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് തെങ്ങിൻ പൂക്കൽ ലേഹ്യം അത്യാവശ്യം നല്ല തടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോ ചതച്ച് നീര് കുടിക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പൊ ഒരാഴ്ച ഏകദേശം അമ്പത് മില്ലി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് കഴിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് തെങ്ങും പൂക്കല സംഘടിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക ഭയങ്കര പൊണ്ണത്തടിയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ലേഹ്യത്തിനെ കടന്ന് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരാണ് ഇനി ഇത് അരച്ച് നേരെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കാറ് അതിനൊക്കെ പരമാവധി ശർക്കര തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ചിലരുണ്ട് കൽക്കണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അതല്ല വേണ്ടത് ശർക്കര തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുക അരച്ചൽ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ലേഹ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഒരല്പം ലൂസായി പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടിയുണ്ട് അതിന്റെ പേരിലാണ് അപ്പൊ ശർക്കര ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ തെങ്ങും പൂക്കല ലേഹ്യം തെങ്ങും പൂക്കല ലേഹ്യം ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് വെറുതെ തണ്ടലും എനിക്കും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എല്ലുറച്ചു പോകുന്നോ അല്ലെ പിള്ളേർ കഴിക്കാൻ പാടില്ല തെങ്ങും പൂക്കലേയും ഞങ്ങളൊന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ തരില്ല സാറ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വായിൽ നിന്ന് തോണ്ടി തരും കൊതിപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് പറയും പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശരിക്കും പിള്ളർ കഴിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണതാണ് കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ അത് പ്രസവിച്ച പണിന്ന് കിട്ടൂലല്ലോ കുട്ടികളും ഇപ്പൊ തെങ്ങും പൂക്കല കഴിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അവരെ എല്ലും ഇറക്കിയൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകണമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത ഞങ്ങള് ഈ ചില അസുഖങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തെങ്ങും പൂക്കലിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് എല്ലിന്റെ ബലത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളിൽ എല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ കുറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് പണികൾ ഒന്ന് അലോപ്പതിക്കാർ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ഒരു കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് കഴിക്കുക രണ്ട് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ എട്ടര വരെയുള്ള വെയില് കൊള്ളുക മൂന്ന് നിർബന്ധമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള പണികൾ ചെയ്യുക അതായത് തെങ്ങും പൂക്കില തുടങ്ങിയുള്ള സാധനങ്ങൾ പാല് കുടിക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള സംഗതികൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇലക്കറികൾ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ഔഷധങ്ങളിലൂടെയും ഉള്ള പരിചരണം കൃത്യമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലിന്റെ ബലത്തിന് എല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നിർബന്ധമായും അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ പറയുന്ന ലേഹ്യം കഴിക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലേഹ്യമാക്കണ്ട അത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ചികിത്സകൾ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് അരിഷ്ടം കഷായം രണ്ടിടത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കഷായങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ഉള്ളി ഉലുവ തെങ്കും പൂക്കല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആറാഴ്ചയായി ആറാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോ നാപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂള് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാവും ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അവിടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇനി പാട് നന്നായിട്ട് ശോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ സൂപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയം അത് ആള് വളരെയധികം ശോഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ തടിയുള്ള പൊണ്ണത്തടിയുള്ള കൊഴുപ്പധികമുള്ളവർ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ പ്രസവ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക കോഴിമരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമാണ് കോഴിമരുന്ന് ഇപ്പോഴും പേടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും പഴയ കാരണന്മാരുടെ പെട്ടിക്കട മറ്റേ മരുന്ന് പെട്ടിക്കട 
ഈ കോഴി മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രൂപത്തിലുള്ള സോ സൂപ്പാക ഇനി അലല് തണ്ടലല് അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടുന്തല ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സമയം ഇതൊക്കെ സൂപ്പുകളാണ് ആട്ടുന്തല ആട്ടുങ്കാല് ആടിന് തണ്ടല് ഈ പോത്തിന്റെ കാല് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ തെങ്ങും പൂക്കളെ അടക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ധനത്തിന് മുക്കുണ്ട് മുക്കുട്ടോണ്ടുള്ള തൈലം പരട്ടി കുടി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള പണികൾ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ സമയം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിക്കേണ്ടതാണ് പുളിങ്കുഴമ്പ് ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുളിങ്കുഴമ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പുളിങ്കുഴമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുടലിൽ അൾസർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പുളിങ്കുഴമ്പ് ഇപ്പോ ഗുളിക രൂപത്തിലും പൗഡർ രൂപത്തിലും ലേഹ്യം രൂപത്തിലും ഒക്കെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് പുളിങ്കുഴമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടമ്പുളി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കൊടമ്പുളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ വയറ് ചുരുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കൊടമ്പുളി എന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷാമ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ കൊടമ്പുളി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു സാധനമാണ് കൊടമ്പുളി അത് വെടിനടത്തും വേണ്ടാത്തടത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൊടമ്പുളിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉപയോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫൈബ്രോയിഡ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിൽ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് കൊടമ്പുളിയൊക്കെ കൊടമ്പുളിയുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഇപ്പോൾ ഗുളികകളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് കൊടമ്പുളിയുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് കൊളസ്ട്രോളിന് അങ്ങനെ ഒരു പൊടിയിരുന്ന് തിന്നുളയാന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് പോയേക്കല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉപയോഗ വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ളൊരു ഒരു വസ്തുവാണ് കൊടമ്പുളി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ പുളിങ്കുഴമ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഈ പുളിങ്കുഴമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടു കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ഈ പുളിങ്കുഴമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അടുത്ത പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ പലർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പരിഭവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വിഷമം വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ആറു മാസം വരെയോ ഒരു വർഷം വരെയോ ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുത്തൊരു പിരീഡ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് യൂട്രസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആറ് കിലോ ഉൾക്കൊണ്ട യൂട്രസ് പഴയ രീതിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഴയ രീതിയിലായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അടുത്തൊരു പിരീഡ്സ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറി ശരീരത്തിൽ അണ്ടാശയം പ്രസവകാല ശേഷം വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പിരീഡ്സ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഈ പാലുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഹോർമോൺസുകളും ഏകദേശം ഒരു എട്ടൊമ്പത് തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസുകൾ പ്രസവ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഹോർമോൺ ഒഴിച്ച് പ്രൊലാക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഹോർമോൺസുകളും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അടുത്തൊരു പീരീഡ്സ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുളിങ്കുഴമ്പോട് കൂടിയാണ് പ്രസവ ചികിത്സ അവസാനിക്കുന്നത് പ്രസവാനന്തര ചികിത്സ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ പണികളാണ് ഇനി ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങളും നടത്തവും ഓട്ടവും ചാട്ടവും സ്റ്റെയർകേസ് കയറലും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പം അതുവരെ സ്ഥിരമായി കിടക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് തീരദേഹനം കാതെ വയ്ക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വയറിനും ശരീരത്തിനും കൂടുതൽ
നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ വീണ്ടും പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിൽ തുടങ്ങണം തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിലും അത് അബദ്ധമാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ആള് നല്ലൊരു പൊണ്ണത്തടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷ നൽകുക എന്ന് പറയുന്ന പണി നമ്മൾ ഒരു ആചാരമാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുക തന്നെ വേണം കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്ന് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാത്ത ആളുകളിലാണ് തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും യൂറിൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും യൂറിൻ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത്